ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவுமே சூப்பரான ரெசிபி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் இது எப்படி ரொம்பவுமே ஈஸியாக நம்ம செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் அதுவும் மண்பானையில் எப்படி செய்கிறதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்ன அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குளம் செய்கிறது ரொம்பவுமே ஈஸி மெத்தட் ஃபஸ்ட் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுட்டு இதில் நம்ம நீட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் அது மேலே இருக்க லேயர்லாம் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கி இருந்தால் போதும் அடுத்ததாக இதில் நம்ம ஒரு துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு சின்ன துண்டு ஆட் பண்ணால் போதும் அடுத்ததாக ஒரு பூண்டு நாலு பல் போல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு ரெண்டு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா பழுத்த பழமாக எடுத்துக்கோங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா மைய வதங்கணும் நல்லா சிம்மிலேயே வச்சு வதக்குங்க நல்லா மையட்டும் இது நல்லா மசிஞ்சாச்சு இப்போ இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ம மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூனும் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நான் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மிளகாய் தூளும் மல்லித்தூளும் சேர்த்து நல்லா அதோடய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்ததாக கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ளேவர்ஸ் ரொம்பவுமே கம்மி தான் மிளகாய் தூளும் மல்லித்தூள் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணிக்கோம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்து இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா இது வதக்கி விட்டுருங்க இது இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா சூடு ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு அடுத்ததாக நம்ம கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மேலே இருக்க கம்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக கீழே அடிப்பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் ரொம்பவுமே மொத்தமாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ் மாதிரி ஒரு குறியீடு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் எண்ணெய் நல்லா உள்ளே போகும் குழம்புல நம்ம போடும்போது நம்ம குழம்பு வச்சதுக்கப்புறமா எண்ணெய் அதிலேருந்து வெளியே வரும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ் குறியீடு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி என்ன எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அடுத்ததாக நம்ம எண்ணெய் எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ரொம்பவுமே எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படும் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரும் இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா வந்துட்டு இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா சுருங்கி வரணும் அது மேலே இருக்க தோல் எல்லாமே நல்லா சுருங்கி வர அளவுக்கு இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க மேலே தெரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கத்திரிக்காவை தண்ணியில் போட்டிருந்திங்கன்னா மேலே ஒரு மூடி போட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம அவ அரைச்சி வச்சுருக்க மசால் நல்லா சூடு அரியாச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் சேர்த்து அரைக்கும் போது இதில் ஒரு சில பொருட்கள் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ இது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றியாச்சு அடுத்ததாக இதில் தேங்காய் துருவண தேங்காய் ஒரு கால் கப் போல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கால் கப் போல் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்ல மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கத்திரிக்காவை எண்ணெயில் வாட்டினோம்னா அதே எண்ணெயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகுளுத்த முறுப்பு போட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் வெந்தியம் போட்டுட்டு ஒரு நாலு போல் வர மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் வெந்தியம் ஓரளவு செவந்தால் போதும் ரொம்ப செவந்துச்சுன்னா க கொஞ்சம் கசப்பு மாதிரி இருக்கும் அதனால் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு போல் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துனா இன்னுமே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததை நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த விழுது சேர்த்துனதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்தடுத்து சேர்க்கக்கூடிய பொருள்லாம் இந்த விழுது சேர்த்துனதுக்கப்புறமா எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வெளியே வரணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அடுத்த பொருள் சேர்த்தணும் இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் சிம்மிலே வைங்க இது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்த பொருள் சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளிக்கரிசில் இதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் தண்ணி மறுபடியும் சே அதிகமாக சேர்க்க வேணாம் அதனால் புளிக்கரிசலே தண்ணியாட்டம் நல்லா கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு